Prontinho, meus amores, ó, essa é a lista que eu vou estar tá utilizando aqui, tá? Se bem que faltou a tesoura, eu vou estar tá usando aqui uma agulha aqui, ó, 2.5 milímetros, tá, gente? Vou estar tá usando aqui fita métrica e uma agulha de tapeçaria, caso vocês precisem, mas eu acho que não vai ser necessário, mas se quiser, vocês podem estar tá usando uma agulha de tapeçaria. Eu vou estar tá trabalhando aqui esse fio aqui, ó, Bernard, ele é lã, tá? É um lã bebê, ele é agrícola, tá, gente? Agrícola, sei lá como é que fala, esqueci. Minha língua não dá, já até rasgou já aqui já o papelzinho. Tá? Ele tem 170 gramas, que pede para trabalhar com a agulha número 4, tá? Mas aí vocês trabalham com o que vocês quiserem e a preferência de fio, tá? De, de, vocês podem trabalhar aí também com barbante, com qualquer outro tipo de fio. Eu trabalhei com esses porque eu tinha feito um trabalho e eu não gostei, eu desmanchei e eu queria reutilizar o fio. Tá bom? Então é isso. O fio materiais fica da preferência de vocês. O importante é vocês seguir o passo a passo que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, tá bom? Vocês podem estar trabalhando aí com barbante também, que vai ficar lindo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Se inscreva aqui no canal pra vocês estarem me ajudando. E compartilha aí pra vocês estarem me dando a forcinha, tá bom? Então é isso. Vamos comigo para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos lá, meus amores, eu vou dar início aqui trabalhando um cordãozinho aqui, tá, de 80 e uma correntinha, tá, gente? Ó, opa, fazer um pouco aqui, ó, não muito apertado, tá, pra não ficar também tão pequeno, muito apertado. Então, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu vou terminar aqui a minha restante que me falta, 61 correntinha, e eu já volto com vocês, tá bom? Prontinho, terminei aqui, ó, minhas, minhas 81 correntinha. Então, aqui, gente, de comprimento, tá? Eu tenho aqui... É... 40 centímetros, tá? De comprimento. Se vocês quiserem maior, é só aumentar mais 20 aí, tá bom, gente? De 20 em 20, de 10 em 10. Então, o comprimento vai depender do tamanho que vocês querem a peça de vocês. Então, eu dou minha laçada e vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou na próxima e trabalho um ponto alto. Vou na próxima e trabalho um ponto alto. Para cada correntinha, tá, gente? Eu vou falar melhor. Para cada correntinha de base, um ponto alto. Porque como a gente tá iniciando aqui, eu, né? Se vocês quiserem, pode iniciar com qualquer outra cor. Aí. Eu iniciei com branco, mas vocês podem optar por outra cor. Tá? Eu vou trabalhar 20 pontos altos aqui e eu volto com vocês, tá bom? Ó, 20 pontos altos. Tenho aqui 20 pontos altos, contando com as três correntinhas aqui, ó, que a gente trabalhou pra virar, ó. Tá vendo? Tenho 20 correntinhas. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso trocar de fio, mas eu não quero cortar meu fio, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Vou introduzir... Minha agulha nesses dois, ó, vocês veem que eu fi, finalizei aqui o ponto, tá, ó? Vou introduzir aqui, ó, nas duas correntinhas, tá? Primeiro eu vou puxar aqui, ó, puxo o fio para não soltar, introduzo a agulha, seguro aqui, ó, tá? O fio aqui atrás. Agora eu vou mudar de cor, vou colocar a cor rosa, tá? Deixa eu pegar aqui a minha cor rosa que tá lá longe. Pronto. Vou pegar aqui, ó, segurei aqui, pego aqui o meu fio rosa, não muito grande, tá, gente? Tem que ser pequeno também, e nem tão pequeno. E vou puxar, ó, puxei aqui, ó, passei pra dentro, tá? Eu já tenho a cor rosa na minha agulha. Aqui, esse daqui, ó, o branco eu já posso puxar, puxo com vaga, devagarzinho, ó, pra ele não desfazer o ponto e nem ficar apertado, bem devagar. Agora... Eu vou dar minha laçada, tá? Ó, dou minha laçada e venho aqui, ó, 
no próximo ponto, já pegando o fiozinho de arremate aqui, ó, e vou trabalhar um ponto alto. Então, novamente, vou tra levando aqui o meu fiozinho, ó, cobrindo ele aqui por cima. Ó, vocês observem que meu fio, eu troquei de fio e nem dá pra perceber. Ó, como tá no fio branco lá, fica um pouco difícil. Tá pra ver, mas vocês devem estar tá entendendo aí. Não sei se eu baixar um pouco a luz, dá pra vocês ver. Deixa eu ver, muito pouco, mas dá, ó. Tá, ó. Então, ó, o meu fio ficou aqui atrás, ó. O branco tá aqui atrás, e agora eu vou continuar, ó, tá? Vou trabalhar aqui agora mais 20 pontos altos, tá? Trabalhar mais 20 pontos altos e volto para mostrar para vocês como que eu vou introduzir novamente a próxima cor aqui no nosso trabalho. Então, vocês continuam aí. Prontinho, meus amores. Voltei aqui novamente. Ô, gente, vocês me desculpem, eu falei que era o rosa, tá? Mas é, eu troquei pelo fio é, laranja, tá? Um laranja bebê aqui. Tá? Então, tem o branco, laranja, bebê, e agora eu vou usar o azul marinho em bebê, tá, gente? Ó, cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa, ó, vou puxar meu fio, vou vir aqui, ó, nos dois fios que tem, ó, os dois últimos fios, e vou segurar na agulha, ó. Vou pegar aqui, ó, o meu fio azul bebê, ó, pego ele aqui e trago, viu, gente, ó. Segurei na agulha, trabalho aqui, ó, dou minha laçada, venho no próximo ponto a seguir, trabalho um ponto alto, prendendo ele aqui, ó. Vou no próximo, trabalho aqui, ó, dois pontos altos, agora eu já posso puxar, ó, venho aqui atrás e puxo devagarzinho, ó. Viu como o ponto ficou certinho? Puxo devagarzinho para poder não apertar o ponto. E aí, ó, meu fio já ficou aqui atrás, ó. Então, agora, ó, já tenho duas pernas de fio aqui atrás, ó. Tá vendo? Não corto. Deixo ele aí, parado. Agora, eu vou trabalhar mais 20. E aí, sim, eu volto aqui pra trocar novamente pro rosa bebê. Vamos deixando aqui, ó, os fios que a gente trabalhou pra trás. E aqui a gente já vai arrematando já esse restinho de fio aqui, ó. Passando por cima, trabalhando pontos altos, ó. Desta forma. Tá com azul bebê. O azul bebê mostrou melhor, né? Aí, ó. Ó. Então, ele vai ficando assim, ó. Observa que aqui em cima, ó, tá normalzinho. Tá, ó. Ponto certinho. Então, vocês vão trabalhando. Aí... Mais 20 pontos e eu já volto. Prontinho, trabalhei aqui, ó, meus 20 pontos altos novamente na cor azul marinho bebê, tá? O que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, eu vou puxar meu fio, vou introduzir minha agulha aqui, ó, nos dois pontinhos que eu tenho, ó. E vou pegar agora, tá? O rosa bebê, tá? O meu rosinho bebê aqui, não muito grande pra... Puxo ele pra dentro, prendi aqui, ó, dou minha laçada no rosa, ó, e vou no próximo ponto e vou trabalhar o ponto alto, ó. Vou no próximo e trabalho novamente o ponto alto, prendendo já o fio. E eu, aqui o azul, ó, o azul, eu vou puxar ele, ó, tá vendo ele aqui? Vou puxar ele devagarzinho pra trás, ó, bem devagar, prontinho, ó. E aqui já introduzi ele e fiquei com as minhas quatro cor aqui aonde eu preciso para mim trabalhar a minha peça, ó. E agora, gente, ó, com rosa, eu vou novamente finalizar o restante que me falta dos meus 20 pontos altos aqui, de meus 20 correntinha, tá vendo, ó? Vai ficando assim. Que o rosa bebê também, ó. Tá vendo? Como que ele ficou? E tem aqui, ó, as outras três pontas. Vocês estão vendo, ó? As outras três pontas estão aqui. 
no trabalho, ó, não cortei nenhuma delas, nenhuma. E agora eu vou continuar trabalhando meus 20 pontos altos aqui, já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó, mudei de lugar, porque lá onde eu tava lá, lá embaixo, a luz estava muito forte, tá? Então, eu vim aqui pra cima utilizar a luz da janela, tá? Que fica melhor, sem a claridade da lâmpada, tá, gente? Então, ó, tô aqui, ó, com as minhas quatro pernas de fio, uma, duas, três e quatro, tá? Ó, não cortei nenhuma delas. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou subir aqui, ó, no finalzinho, três correntes. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho, ó. Agora, as perninhas vão ficar viradas pra mim, ó, tá? Vou virar e vou continuar, ponto sobre ponto. Um ponto alto, tá? Pra cada ponto alto de base que eu tenho aqui. No caso, 20 pontos altos, tá? Ó. Desta forma. Ó, vai ficando assim. Vou trabalhar meus 20, quando eu completar aqui, tá? 19, eu volto aqui no penúltimo, no último. Prontinho, voltei. Eu tenho aqui 19 pontos altos trabalhado na cor rosa, bebê, tá? Então, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui meus fios. Vou vir aqui, ó, no último ponto aqui, ó, no último, onde eu fiz a emenda, aqui, ó. E vou trabalhar o meu último ponto. Vou puxar meu fio. E agora eu vou vir com a agulha aqui, pegando esses dois pontinhos aqui, ó. Entre esses dois. E agora, ó, tá aqui o meu fio azul, tá? Onde eu parei, ó, tá? Vou pegar ele. Se você quiser, você já pode fazer já a laçadinha e trazer pra dentro, tá? Mas eu gosto, tá? De deixar ele bem mais firme. Tá, eu não dou laçadinha, eu só pego ele aqui, eu só engancho a agulha e trago, ó, dessa, dessa forma, ó, já puxo, ó. Pego ele aqui no pezinho mesmo do fio e trago pra dentro, passando ele aqui pra dentro, já segurei. Seguro aqui na ponta da agulha e já puxo já pra trás o meu fio aqui, se você quiser, ó, tá, ó, devagarzinho, ó. Ficou feitinho o meu ponto. E já vou no mesmo espaço onde eu puxei, ó, tá aqui, ó, no mesmo espacinho, trabalho um ponto alto. Vou pro próximo e trabalho um ponto alto. Olha como vocês vão ver, tá vendo? Ó, ele ficou assim, o ponto alto, ó, ele vai subindo aqui o ponto alto e a perninha vai aqui sempre subindo, tá? Formando aqui um formato bem bonito, não fica feio não, tá, gente? Mas, se vocês quiserem também trabalhar da, da outra forma que eu expliquei, agora eu vou trabalhar, novamente, mais 20 pontos altos. Quando chegar lá na troca de fio, novamente, eu volto com vocês, tá, ó? Agora, eu vou só continuar aqui, trabalhando pontos altos, ó, desta forma. E já volto. Prontinho, ó, trabalhei aqui, ó, meus 20 pontos, meus 19 pontos altos novamente, ó, cheguei aqui na, na troca de fio de novo. Vou trabalhar aqui, ó, meu último ponto em cima do ponto, o último ponto aqui, ó, venho em cima dele, aonde eu fiz a emenda, e trabalho o meu último ponto. Puxo o meu fio, e agora eu venho aqui, ó, pego as duas perninhas, ó, tá? E agora eu pego aqui, ó, o fio... Que está aqui na minha frente, ó, tá? Como eu falei pra vocês, você já pode ir pegando ele aqui e fazendo isso, tá? Mas eu não quero ele assim, eu quero ele um pouco justo, tá, gente? Porque assim ele vai subindo certinho. E se eu pegar esse ponto aqui, ele vai ficando um pouco meio folgadinho, tá? Mas eu não... Mas vocês podem fazer ele assim também, ó. Dá a laçadinha normal e puxa, tá, ó? E aí, trabalho o ponto alto no mesmo espaço, desta forma. Ó, tá vendo? Ele vai ficar igualzinho também. Eu só não gosto de trabalhar dessa forma, tá? Eu gosto de pegar, ó, vou repetir novamente aqui o ponto, ó. Venho aqui em cima do ponto, trabalho o ponto, puxo o meu fio, venho aqui pego os dois pezinhos, ó. Pego o meu fio, ó, o jeito que o fio tá aqui, eu só pego ele e passo, 
ó. E agora, assim, no mesmo espaço, eu trabalho um ponto alto. E agora, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó. Dois e três. Se você trabalhar dois pontinhos, já dá, ó. Agora, você vem aqui, ó, e puxa devagarzinho, ó. Prontinho, ó, como fica certinho. Deixa eu mostrar pra vocês o ponto, viu, ó? Fica certinho aqui, ó. Dá nem de ver que aqui tem uma emenda, uma troca de fio, ó. Os pontos estão igualzinho, ó, aqui a nossa emenda, viu? E, ó, tá vendo? Vai ficando assim, viu, gente? Fica muito bonito, ó. E agora eu continuo. Vou trabalhar aqui até chegar novamente lá na cor branca, pra gente trocar novamente, tá bom? Eu vou trabalhar aqui e já volto aqui pra trocar com vocês. Prontinho, cheguei aqui, ó, trabalhei meus 20 pontos altos e agora cheguei no último aqui, vou trabalhar o último, venho em cima do último ponto e trabalho o meu último ponto. Puxo o meu fio... Venho aqui, ó, nas duas perninhas, ó, que me restou, e pego aqui, ó, a cor branca, ó. Lembrando que se vocês quiserem pegar já dando a laçadinha na agulha, pode fazer também. Eu só faço assim porque eu acho mais, é, fica mais firme o trabalho. Pego aqui, ó, e passo. Seguro. Agora sim, ó, eu dou minha laçada. E faço o meu ponto no mesmo espacinho aqui, ó. No mesmo espacinho. Um ponto alto. Opa, deixa eu segurar aqui. Abri o meu fio, gente. E lá quando abre, vixe. E trabalho mais um. Aqui. Trabalhar mais um aqui para poder mostrar para vocês como ficou. Pronto. Ó. Tô aqui. Agora, ó. Eu puxo o meu fio aqui atrás, ó, o fio laranja, ó, devagarzinho, ó. Pronto, só pra sair mesmo, você não precisa puxar de uma vez e nem forçar, não. É só pra tirar ele daqui mesmo da, do trabalho, da, da ponta da agulha, ó. E vai ficando assim, a união. Vocês veem que vocês vão trabalhar os, por quanta carreira vocês quiserem, sem precisar cortar esse fio. Quando vocês... Voltar, esse fio vai estar tá para frente de vocês. Quando vocês voltar para cá, para trás, eles vão ficando para trás, tá? Uma vez ele fica atrás, outra vez ele vai ficar na frente, atrás e na frente. Assim vocês vão trabalhando. Bom, agora embolar aqui, eles, eles sempre embola. Você é que vai trabalhando com jeitinho, desembolando, puxando, tá? Para não, não embolar muito, ó. E assim eu vou trabalhar mais 20 pontos e já volto com vocês lá no finalzinho aqui da nossa carreirinha, tá bom? Prontinho, cheguei aqui no final, então eu tenho 18 pontos altos, eu venho aqui ó, em cima do ponto e trabalho o penúltimo, que é o 19. E aqui é onde eu trabalhei, tá? Uma correntinha, tá? Eu venho aqui, ó, pulei um, dois, na terceira aqui, ó. Opa, tá bem apertada ela, mas vocês vão achar porque ele é um, um ponto alto aqui em cima dele, ó. Deixa eu colocar a minha aqui, gente, porque tá bem apertada aqui o meu ponto, apertou. Tá, por isso que eu falo não fazer muito, opa, pronto, vou fazer aqui dentro, isso, ó. Prontinho, eu tenho aqui meu último ponto alto, tá? Ó. Tenho 20 pontos altos aqui também. Agora, eu vou subir uma, duas, três, tá? Três correntinhas, viro o meu trabalho novamente, ó. Vocês observam que agora os fios vai ficar pra frente de vocês, ó, tá? Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto... Novamente, até chegar aqui aonde eu vou trocar o fio, tá? Na minha primeira perninha aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui e já volto. 
Prontinho, ó. Trabalhei aqui, ó, novamente a terceira carreirinha, tá? Ó, mais 20 pontos altos. Cheguei aqui, ó, vou trabalhar o último ponto. Venho em cima do ponto onde eu prendi aqui, ó, bem em cima. Vocês estão vendo aqui, ó, amarelo com branco. Amarelo, rosa com branco. Laranja, tá, gente? Me desculpa. Venho aqui em cima no pezinho e trabalho o meu ponto alto. Ó, trabalhei meu ponto alto. Agora eu puxo o meu fio. As duas perninhas aqui, ó, essas duas perninhas, introduzo minha agulha, ó, e agora o fio que tá aqui na minha frente, que é o próximo, vou pegar ele, ó, tá vendo, ó, só pego ele aqui e puxo, ó, passei. Aqui agora eu dou minha laçada e venho no mesmo espacinho, no mesmo, ó, e trabalho o ponto alto. Vou no próximo mais um ponto alto. No próximo, mais outro ponto alto, ó. E agora, você já pode puxar esse fio aqui, ó. Tá vendo que ficou? Puxa bem devagarzinho, ó. Leve. Só pra tirar ele daqui, ó. Pronto. Tirou ele, já tá feito o seu ponto, ó. Tá, ó. E aí, você só continua. Se você tirar ele apertando, esse ponto aqui, ele vai puxar. E aí, a tendência... Do seu trabalho não ficar retinho, ó, não ficar retinho, ficar repuxado, tá, gente? Então, não bote força para tirar esse fio daqui. E agora, eu vou continuar trabalhando mais 20 pontos alto aqui para cada ponto de base que eu tenho. Trabalhar com... aqui rapidinho aqui mesmo, junto com vocês... É para me dar minha explicação, ó. aí fica mais fácil. Mas se vocês quiserem pegar o fio também, dando a laçadinha já na ponta da agulha, também fica à vontade que vai dar super certo, tá? E aí depende da, da forma que a pessoa gosta de trabalhar. Prontinho, cheguei novamente aqui, ó, no final na troca de fio, ó. Vai no fio azulzinho, ó, trabalhei mais 20 pontos altos aqui, como vocês viram, junto com vocês. Venho aqui no último ponto, ó, e trabalho o ponto alto. Puxo o meu fio, ó, seguro ele lá atrás com o meu dedinho aqui, ó, e passo os dois, a, os dois fiozinhos, ó. Tem um dois fios aqui na agulha, deixa eu puxar aqui, ó, tá vendo? Tem um dois fiozinhos aqui na agulha. Então, o que que eu faço agora? Eu pego aqui, ó, o próximo fio e puxo, ó, tá vendo? O outro lá já puxei pra trás, ó, com o dedo mesmo, ó, e ficou já prontinho. Vocês só segura. No mesmo espaço, vocês vão trabalhar outro ponto alto. E assim vai seguir. Ó, da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo como vai ficando? E né, até agora ninguém precisou cortar fio. Tá vendo? Ele vai ficando essa linha aqui, ó. No meio, ele vai ficando esse, essa linha aqui. Tá bom, gente? Então, vocês trabalham aí. Eu já volto aqui na próxima troca de fio. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui a meu azul, tá? Marim, bebê. E agora, eu vou, vou trabalhar com vocês mais, o, mais uma troca de fio aqui. Vou dar minha laçada, venho aqui e trabalho um ponto alto, ó. Agora, eu puxo o meu fio, pego as duas perninhas aqui, introduzo a minha agulha, seguro o meu fio lá atrás e venho pegar o rosa bebê, ó. Pega aqui o rosa bebê, seguro na, no gancho e passo por dentro dos dois pontos. E agora, no mesmo espaço, eu trabalho um ponto alto. Venho no segundo e trabalho um ponto alto. Não é difícil, gente, depois que pega o ritmo, não, não é difícil. E agora, ó, tá aqui, ó, o meu fio aqui em cima, eu vou só puxar ele pra trás, devagarzinho, ó. Só pra tirar ele. Tirei ele, ó, tá vendo aí, ó, o meu ponto certinho. E aí, eu já fiz mais uma troca de fio. E agora, eu vou continuar, ó. 
Então, quando eu chegar aqui no final, tá? Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Chegar aqui, eu vou trabalhar o ponto alto em cima das três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando até chegar no azul aqui. Pra trocar novamente com vocês. E essa será a última carreira que eu vou estar aqui trabalhando com vocês. E que depois vocês vão continuarem aí sozinho. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Terminei a carreira que eu tava, a terceira carreirinha, e já iniciei a quarta carreira, tá? Cheguei aqui já no penúltimo, venho aqui e trabalho o meu último ponto alto, ó, trabalho o último ponto alto, puxo o meu fio novamente, venho nas duas perninhas aqui, ó, introduzo a minha agulha e já pego o azul bebê marinho novamente, ó, puxo ele aqui, ó, e trabalho um ponto alto no mesmo espaço, ó. Vou no próximo e trabalho mais um ponto alto. No próximo, mais outro ponto alto. Prontinho, ó. Agora, eu puxo meu fio para trás, ó. Só tirei. E ficou da mesma forma aqui o meu ponto, ó. Ele vai seguindo assim. Esse fio nunca vai sair daqui. Sempre que vocês for, vai deixando ele aqui. Sempre que vocês voltar, vai voltar continuando ele. Ele vai e volta o tempo todo, tá? E agora, vocês continuem aí, eu vou trabalhar aqui e já volto com vocês pra gente estar trocando novamente esse fio aqui do azul marim para o laranja bebê. Prontinho, meus amores, cheguei aqui novamente, eu trabalhei aqui mais uma carreirinha, a quarta carreirinha na cor azul marinho bebê. Cheguei aqui, ó, no final, eu vou trabalhar meu último ponto. Puxo meu fio. Introduzo a agulha nas duas correntinhas aqui, ó. E já pego aqui o meu laranja bebê, ó. Puxo ele. Se vocês quiserem, já pode trazer alaçado já, viu, gente? Mas eu não gosto. Eu só pego ele e passo aqui, ó. Viu? Ó. Passo e já trabalho o ponto alto no mesmo espaço, ó. Tá? Com um jeitinho aqui, ó. Prontinho, aqui esse fio aqui, ó, vou puxar ele para trás, ó, tirei ele daqui, novamente. E agora eu vou continuar, trabalhando novamente. Vou trabalhar aqui até eu chegar na próxima troca de fio com vocês aqui novamente, tá, gente, ó? E vai ficando assim a peça de vocês, ó, na mesma cor, no mesmo tom... Sem cortar fio, tá? Prontinho. Trabalhei aqui, ó, tá? Meus 20 pontos altos, novamente, na cor laranja bebê. E agora, eu venho aqui, ó, em cima do último ponto e trabalho o meu último ponto, ó. Puxo o meu fio novamente, venho aqui, introduzo a agulha nos dois, nas duas laçadinhas... E pego o fio branco, se, lembrando que se você quiser trabalhar já com ele laçado aqui, ó, ó, já pode. Mas eu não gosto de trabalhar assim, eu só engancho a agulha e puxo, ó. E aqui eu trabalho no mesmo espaço aqui, ó, no pezinho, ó. Mais um ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto, e agora sim, ó. Pega esse fio aqui que tá aqui e puxo para trás devagarzinho, prontinho, ó. Já tirei novamente, já fiz a minha troca e já tô aqui, ó, com as minhas quatro pernas de fio novamente a parte de trás, ó. Uma, duas, três, tá? E a quarta tá aqui na minha mão, que é a que eu vou trabalhar. Então, gente, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Que eu acho que agora vocês já conseguem, tá? Vou trabalhar aqui agora por mais três carreiras, tá? Eu vou trabalhar oito carreiras, então, eu já trabalhei quatro, uma, duas, três, quatro, tá? Na sétima, eu volto aqui na última carreira, tá? Na oitava, quando eu estiver aqui, tá? Eu vou trabalhar quando eu estiver aqui na última carreira, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, olha pra vocês verem, voltei aqui, ó, já tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete carreirinhas trabalhadas, ó, olha como ficou, ó, as minhas trocas aqui, é onde eu troquei, ó, 
ó, retinha, tá, gente? Certinha, ó. Não tá torto, tá? Porque se vocês puxar esse fio na hora de tirar, ele vai ficar assim, torto, tá? Então, vocês têm que maneirar a mão. Então, eu cheguei aqui na última carreira, tá? Ó, vou trabalhar aqui. Agora, gente, vou trabalhar da seguinte forma. Vou trabalhar aqui meu último ponto, tá? Eu vou trocar meu fio, porque agora eu vou trabalhar intercalado. Eu vou trocar as cores aqui, tá? Como eu iniciei aqui com a cor branca, o azul, ou o laranja, o azul e o rosa, tá? Eu agora eu vou iniciar com rosa, ou depois eu vou iniciar com outra cor, depois eu vou iniciar com outra cor, entendeu? Eu vou intercalando as minhas cores aqui. Mas vocês aí, tá, gente? Meu fio tá cortado aqui. Mas vocês aí... Pode trabalhar, hein? Que eu já cortei, porque eu vou cortar ele mesmo. Pode trabalhar diretamente dessa forma. Pode fazer e só seguir, tá? Vocês podem só seguir. Quando vocês verem que o fio de vocês embolou demais, tá? Que nem tá a situação aqui do meu, ó. Tá bom? Aí vocês cortam aí, separam os fiozinhos, amarra de novo e continua aí até, tá? Se vocês quiserem, é só continuar aí com a cor que vocês estão trabalhando. Mas eu não, porque eu quero ele, os quadrados coloridos. Então, já até cortei aqui meu fio. Cheguei aqui no final, no último ponto, tá? Trabalhei o último ponto, vou repetir o mesmo processo. Vou puxar meu fio, vou vir aqui, ó, antes de eu cortar. Vou pegar a próxima cor e vou introduzir. Fazer o mesmo processo, tá, ó. Um, lá. E trabalhar aqui a minha três pontos. Agora, eu venho aqui puxo ele pra trás, ó. Puxei ele pra trás, meu ponto já tá feito. O que que eu vou fazer? Eu não vou mais trabalhar mais nenhuma carreira. Eu já venho aqui, ó, e corto aqui o fio não muito grande e nem muito pequeno, porque eu vou arrematar ele na próxima carreira. Ó, então, eu venho aqui, corto o meu fio, prontinho, ó. Essa carreira já tá finalizada, do rosa. Vou continuar aqui trabalhando na cor azul marinho, bebê, ó. Até chegar novamente na próxima cor que eu tenho, tá? Vou trabalhar aqui e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, ó, trabalhei aqui, cheguei no último ponto, vou repetir o mesmo processo, trabalho o meu último ponto alto, puxo o meu fio, introduzo a minha agulha, pego o fio aqui laranja bebê, passo ele aqui pra dentro, prendo e trabalho no mesmo espaço, mais um ponto alto, ó. Vou pro próximo, mais um ponto alto pra poder eu puxar meu fio. Então, já cheguei aqui, ó, prendi... Agora, eu puxo meu fio, ó, pra trás, ó, meu ponto ficou do mesmo jeito. Como eu não vou mais trabalhar com o fio, eu já vou cortar ele aqui mesmo, ó. Prontinho, cortei. E agora, eu vou continuar com o fio laranja bebê. Vou trabalhar até chegar no próximo, na próxima troca de fio, tá? Com ponto alto. Ponto sobre ponto e já volto, ó, tá vendo? Tô rematando aqui já meus fiozinhos, Você está aqui um, tá aqui o outro, tá bom, gente? Vou tirando eles aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui novamente, ó, aonde eu tenho aqui a, a minha carreira na cor branca. Vou vir aqui, trabalho meu último ponto, puxo meu fio, introduzo a minha agulha aqui. Seguro meu fio e puxo o próximo pra dentro, ó. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Aqui. Prontinho. Agora, eu já vou puxar esse fio laranja bebê pra trás, ó. Como eu não vou mais utilizar ele, eu já corto ele aqui. Prontinho, ó. Vou deixando ele aqui, os pedacinhos. E agora, eu vou... Trabalhar aqui o restante que me falta na cor branca e já volto com vocês aqui na troca de fio novamente. 
prontinho, tá? Ó, cheguei aqui no final, ó, tá? Com o fio branco, ó, tá aqui. Os meus pitoquinhos de fio, não vou rematar ele aqui agora. Vou rematar ele nessa próxima carreira agora. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir. Opa, me desculpa, tá, gente? Finalizei aqui, tá? Dessa vez agora, aqui, sempre que vocês for finalizar essa última carreira aqui, tá? Tá bom? Vocês vão fazer da mesma forma. Vai puxar aqui, introduzir a agulha novamente aqui, ó, no finalzinho dos dois últimos aqui. Como eu vou trocar, se você quiser só continuar, voltar aí o serviço de vocês e continuar. Como eu vou trocar as de cor, eu vou pegar aqui o fio azul, que é esse aqui, tá? E vou pegar aqui, ó, não muito grande. Vou pegar ele aqui, ó. Vou puxar pra dentro, puxei. E aqui, ó, já tá aqui, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Agora, vim aqui atrás, ó, puxo o meu fio, pronto, tirei ele da minha agulha. E aqui, agora, eu já corto ele. Também não vou cortar muito grande, porque eu vou arrematar ele já aqui agora, ó. Corto ele aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, as duas perninhas que eu tenho, ó. As duas perninhas, vou virar o meu trabalho pra mim, ó. E as duas perninhas eu já seguro aqui, ó. Seguro, dou minha laçada na agulha, aqui, ó, dou minha laçada. E venho no próximo ponto, pegando os dois fios já aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Trabalhando dessa forma aqui, ponto alto sobre ponto alto, até esconder todo o meu fio, ó. Prontinho. Já escondi aqui, ó, todos os meus fiozinhos aqui do começo, ó. Não dá de ver nem aqui na parte de trás e nem na parte da frente. Agora, eu vou trabalhar até chegar na próxima cor, pra mim, novamente, é, trocar de fio e finalizar esse fiozinho aqui. Prontinho. Trabalhei aqui, ó. Observa que eu já troquei a cor, tá? Aqui nós temos branco, agora nós colocou o azul marinho bebê. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui novamente meu último ponto, ó. Trabalho meu último ponto. Puxo o meu fio, introduzo a agulha aqui, ó. E agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar, tá? O rosa. Que agora, eu vou trabalhar com rosa. O rosa, essa cor aqui, novamente, ó, a última. Vou pegar ela aqui, um pedacinho, não muito grande. E introduzo ela aqui dentro, ó. Tá? E agora, ó, eu seguro, passo o fio aqui, ó, pra trás, como já segurei. Já o meu rosa aqui, ó, na agulha, eu já posso até puxar o meu fiozinho aqui para trás, ó. Puxei e já tá aqui, já tá colocado. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar as duas cor, a laranja com a rosinha que tá aqui, vou dar minha laçada. Vou pegar as duas cores, ó, aqui. E vou no próximo ponto aqui, que é o ponto alto, ó. E trabalho o ponto alto, ó. Tá vendo? Agora sim eu dou uma puxadinha pra cima, não muito. E vou continuar levando os dois fios. O azul e o laranja bebê. Ó. Finalizando aqui o laranja em cima com o rosa. Ó. Tá vendo? Trabalhando aqui, finalizando a minha carreirinha. E já iniciando mais quatro carreiras de... Pontos altos, olha, tá vendo? Já fiz aqui a minha troca, ó, como tá ficando, desta forma. E agora, eu vou continuar até eu chegar novamente para me fazer com vocês mais uma troca de fio. Tá próximo, ó, tá vendo? O fiozinho azul já tá aqui, tá, ó, pra trás. E já volto. Prontinho, tá? Cheguei aqui no final, ó. Trabalho meu último ponto, normalmente, puxo aqui e trabalho o ponto alto. 
puxo, venho aqui, introduzo a minha agulha e agora eu vou pegar a cor branca, tá? Ó, esta cor aqui, vou colocar aqui em cima da, do azul o branco, tá, gente? Ó, pego ele aqui, dou minha laçada e venho aqui, cá do outro lado, ó, pego as duas pontinhas aqui, ó, ó, passo por baixo do meu fio aqui, ó, puxando as duas perninhas, ó, ó, branco e o azul puxando as duas perninhas ó e trabalho o meu ponto ó, dou uma puxadinha e agora eu vou só levando matando aqui rematando já as duas perninhas ó, desta forma já volto aqui ó o meu rosa já tá aqui só puxo ele e deixo aqui vou iniciar tudo novamente tá e agora eu vou continuar aqui trabalhando meus 20 ponto alto e já volto para troca de fio novamente tá bom gente prontinho voltei novamente ó tá aqui coloquei ó o azul marinho o rosa o bebê e o branco tá agora eu vou trocar para cor laranja tá que é a última a última que falta então Venho aqui, trabalho o meu último ponto, puxo meu fio, introduzo a minha agulha e agora eu vou pegar a pontinha aqui do fio laranja, ó, vou trazer ele para dentro, seguro ele e já puxo já o próximo aqui, ó, de baixo e vou no, no ponto em cima do ponto e trabalho o ponto alto. E agora, ó, para cada ponto de base, um ponto alto. Desta forma, tá? E aqui eu já puxo o meu fiozinho. Prontinho, tá aqui, ó. Uma, duas, três pernas de fio. E agora eu vou terminar aqui de finalizar essa carreira, tá, gente? Ó, da mesma forma que a gente vinha trabalhando. E escondendo aqui também o meu fiozinho lá de trás. Tá? Vou trabalhar toda essa carreira aqui e já volto. Prontinho, olha, ó. Introduzi as minhas quatro, minhas quatro pernas de fio aqui, ó. Agora já é laranja, branco, rosa e o azul bebê, marinho bebê. Agora eu trabalho três correntes, viro meu trabalho e vou repetir tudo novamente, ó. Tá vendo? Vai ficar pra mim. E agora vai ser da mesma forma que a gente vinha trabalhando antes. Ponto sobre ponto, ó, tá? Vou trabalhar até chegar aqui e já volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui, tá? Onde eu já tenho aqui, já que trocar meu fio, tá? Venho aqui e trabalho o último ponto. Desta forma, puxo o meu fio, introduzo a minha agulha. E agora, eu já pego aqui o fio branco, ó, puxo. Se você quiser já trazer laçado, já pode. Puxo. E no mesmo espaço eu trabalho um ponto alto. E agora vai ser só repetição, tá, gente? Da mesma forma que a gente trabalhou, tá? Ó, puxo pra trás e assim eu vou deixando, tá? Meu fio, ó. E agora eu vou trabalhar aqui, tá? Até eu atingir o comprimento, só que isso eu vou intercalando as minhas cor, tá? Eu vou estar tá trocando de fio, iniciando com outra cor. Se você quiser, você pode continuar aí só com rosa, só com azul, só com laranja. O comprimento que vocês precisam. Vou trabalhar. Então, aqui na emenda, vocês voltem aí, tá, gente? Deixa eu cortar aqui esse fiozinho que ficou demais. Vocês voltam o vídeo para vocês verem como que é que o arremate, tá? Da, dos fiozinhos que eu faço sem que precisa tá costurando com agulha e tapeçaria, tá bom? Então, agora é só isso, tá, gente? É só continuar aí, trocar o fio da mesma forma que eu venho explicando aqui pra vocês, tá? E aí, vocês vão trabalhando e brincando com as cores. Se não quiser, é só continuar com as que vocês têm aí mesmo. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto mostrando pra vocês. Prontinho, meus amores. Voltei aqui, olha. Trabalhei aqui, gente. Ó, meu pano. Tá enorme, muito grande mesmo, ó. 
Vocês veem que eu fui intercalando aí as cores, ó. Aqui é o início da nossa peça, tá? Então, eu fiz ele bem comprido, da largura da cama mesmo, tá bom? Ó, aqui agora nós chegamos ao final. Eu vou falar pra vocês. Eu fiz aqui, tá, gente, ó? Um, dois, três, quatro. De quadradinho desses aqui. Cada um quadradinho desse aqui, de oito oito carreirinhas eu tenho um total de cento de de cento não 23 tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez é isso eu tenho 23 tá 23 quadradinho desses de comprimento aqui a minha peça ela tá com 180 de largo de comprimento tá 180 é, centímetro de comprimento tá bom e de largura eu tenho aqui ainda os 40 centímetros do início que a gente mediu tá 40 de largura aqui então agora vamos para a próxima fase tá cheguei aqui no final o que que eu vou fazer eu não cortei meu fio vou vir vou vir aqui ó tá vou virar meu trabalho novamente Vou virar ele, tá? Botar meus fiozinhos pra trás, ó, né? Vou vir aqui, trabalho uma correntinha, viro ele de volta, ó. E aqui, no, no mesmo espaço, eu trabalho um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo, com a mesma cor. Ó. Vou trabalhar pontos baixos aqui de volta até eu chegar aqui na minha troca de fio novamente com pontos baixos e já volto como meu, minha peça tá muito grande tá um pouco difícil de trabalhar vou trabalhar aqui e já volto prontinho trabalhei aqui ó meus pontos baixos todos em pontos baixos no rosa tá cheguei aqui no último ponto venho aqui em cima do último ponto e trabalho também aqui ó um ponto baixo Puxo o meu fio, vou meter aqui, ó, introduzir nas duas correntinhas, vou pegar o fio laranja e vou fazer isso, passar o meu fio. Aqui, ó, eu já puxo, tá, o meu fio e já vou cortar. Corto ele aqui, tá bom? Essa perninha que tá lá atrás, eu vou pegar ela e colocar aqui pra frente, ó, tá? Aqui pra frente, em cima do roso. E aqui agora eu vou continuar com o fio rosa, o fio laranja, trabalhando pontos baixos, ó. Rematando aqui o meu fio e trabalhando pontos baixos. Ó aí, ó. Tá vendo? Cortei o meu fio e já fiz a emenda aqui do próximo na cor laranja. Da mesma forma. Vou trabalhar até chegar novamente na próxima emenda. Ali na próxima troca e já volto para trocar com vocês novamente, ó. Tá vendo? Ele vai ficando dessa forma. Prontinho, cheguei aqui na próxima cor, que é a cor branca. Vou trabalhar meu último ponto baixo, venho aqui em cima e trabalho o meu ponto baixo. Puxo o meu fio, introduzo a minha agulha novamente da mesma forma. Pego o fio branco e seguro ele na minha agulha. Puxo aqui atrás, ó. E já corto novamente. Pego esse fiozinho e trago ele aqui pra frente, ó. E agora eu vou continuar. Pontos baixos, sobre ponto baixo. Ou oh, ponto alto. Me desculpa. Tá? Vou trabalhar dessa forma até eu chegar novamente, tá? Na próxima troca de fio, ó. Tá vendo, a gente está finalizando aqui esta carreira em pontos baixos na mesma cor. Cheguei novamente aqui na cor azul, vou vir aqui em cima do último ponto, trabalho um ponto baixo. Puxo o meu fio, venho aqui, introduzo a minha agulha, vou pegar o fio azul marinho, bebê, passo, seguro na agulha, tá? E já puxo o meu fio. Aqui eu já corto ele aqui atrás... Ó, não muito grande, puxo ele para frente aqui e agora eu vou continuar em cima do ponto, ponto baixo, tá? Ó, 
Vou trabalhar dessa forma até eu chegar novamente. Já viu que já arrematei aqui todos os meus fiozinhos, tá? Ó, isso aqui ficou um pouquinho grande, é só dar uma cortadinha aqui, tá? Ó. E agora eu vou trabalhar aqui até chegar aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui no final, ó. Vou trabalhar aqui o meu penúltimo, ó. Aqui que seria o último ponto alto, eu também trabalho um ponto baixo aqui. Agora, aqui eu trabalho uma corrente no mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto baixo. E agora, dentro do espaço aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar um, dois ponto alto, baixo. Vou pro próximo intervalo e trabalho mais dois ponto baixo. Vou pro próximo intervalo e trabalho mais dois ponto baixo. Vou pro próximo mais dois ponto baixo. Pro próximo mais dois ponto baixo. Vou trabalhar pontos baixos para cada intervalo que eu tenho até chegar aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui, ó, aonde eu tenho. Trabalhei dois pontos baixos aqui no último, tá? Agora eu puxo o meu fio, introduzo a agulha aqui, ó. E vou pegar o fio rosa, porque eu tenho aqui o fio rosa, né? Vou pegar aqui o fio rosa, ó. Puxo ele, puxo agora para trás aqui, corto o meu fio aqui, ó, e trago ele para frente também, ó, viu? Os dois fios, trago ele aqui para frente, e agora eu vou continuar, vou pro próximo intervalo aqui, trabalho um ponto baixo. Bom, gente, o que eu fiz aqui que eu não expliquei para vocês, tá? Para não ficar esse buraco aqui que vocês estão vendo, tá? Eu trabalho o primeiro ponto normal, ponto baixo, e venho aqui, ó, no segundo, e pego uma correntinha só e trabalho um, o segundo ponto baixo. Vou pro próximo aqui, ó, primeiro ponto normal, o segundo eu já venho no próximo ponto aqui, ó, pego só um fiozinho do ponto, ó, só um fiozinho, e já trabalho o segundo. Vou pro próximo ponto normal, pego o fiozinho do próximo aqui, ó. E trabalho o segundo. Venho pro próximo, um ponto normal. E pego o fiozinho do próximo. E trabalho o ponto baixo. Ó, tá vendo? Ele vai ficando aqui sem aquele buraco normal que fica aqui nos espaços, tá? Então, ele fica mais bonitinho. Ó, tá vendo? Então, eu vou finalizar aqui. Até chegar aqui e já volto novamente. Prontinho. Cheguei aqui, ó, aonde eu tenho o branco. O que, que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou introduzir, vou puxar minha agulha, meu fio, introduzir minha agulha aqui no, no ponto e vou pegar o fio branco, tá? Aqui ele, ó, não muito grande, tá, gente? Ó, puxo ele aqui pra dentro, tá? E agora já corto o meu fiozinho aqui atrás, pego ele também, passo aqui pra frente, vou unir ele com o branco aqui, ó. Puxo aqui e vou novamente, ó, vou pro próximo intervalo e trabalho o ponto baixo. Vou pro prontinho aqui, ó, pego só um fiozinho e pronto. Vou no próximo ponto normal. Vou aqui trabalho novamente. Mas se vocês quiserem também trabalhar dois pontos baixos no mesmo jeito aí, tá? Vocês, quem sabe. Então, eu vou trabalhar dessa forma com esse tipo de troca de fio para cada cor até... Eu chegar novamente lá no final da minha lateral, que por visto não tá tão pequeno assim, tá bom, gente? Pro vídeo não ficar muito enorme, que ele já tá bem grande. Eu volto com vocês quando eu tiver para fazer o próximo biquinho na próxima lateral. E agora vocês vão continuando dessa forma, arrematando no mesmo tom de cor, tá? Sem precisar cortar o fio assim tanto, tá? Mas aqui vocês vão ter que tá cortando mesmo e eu já volto com vocês prontinho meus amores trabalhei aqui ó toda a minha lateral que por visto tá bem comprida ó tá vendo de pontos baixos mas sempre mudando de cor tá essa parte aqui dá um pouco de trabalho mas dá de fazer com paciência cheguei aqui no na cor rosa tá cheguei também aqui no bico aonde eu iniciei a minha peça tá no branco o que que eu vou fazer aqui Trabalhei meus dois últimos pontos aqui dentro, vou aqui em cima do primeiro ponto e trabalho 
um ponto baixo. Vou subir uma corrente no mesmo espaço, mais um ponto baixo para ficar o biquinho aqui, ó, tá? E agora, para cada ponto de base que eu tenho, eu vou continuar com o ponto baixo, dessa forma, ó, tá? Até chegar novamente aqui nessa outra ponta, mas eu vou sempre trocar de fio aqui também, da mesma forma que eu vim trocando aqui, tá? Então, eu vou continuar com a mesma sequência de troca de fio, tá bom, gente? Então, eu vou trabalhar aqui por toda a minha volta e quando eu chegar aqui na parte onde eu iniciei, tá, ó, desse lado aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, vou trabalhar toda a minha peça. Prontinho, meus amores, trabalhei todas as minhas lateral, trabalhei todo o meu pano e cheguei no finalzinho aqui, cortei meu fio, tá? Aqui na cor rosa, tá? Ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma carreira todinha em pontos baixos novamente. Eu vou tirar aqui, vou inserir minha agulha, ó, aqui, vou pegar a cor branca, que eu vou trabalhar toda na cor branca agora, esta carreira. Vou pegar ele aqui, trago ele, puxo aqui o meu fiozinho novamente, boto ele para trás aqui, ó. Trabalho aqui uma corrente no mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Opa, e aqui agora para cada um ponto baixo que eu tenho, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Sendo que assim agora, toda na cor branca, ó, tá? Vou trabalhar toda esta carreira. Na cor branca, pontos baixos. Vou trabalhar até chegar aqui no bico, tá? Quando eu chegar aqui no bico, eu volto novamente com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei toda a minha carreira aqui no branco, tá? Cheguei aqui, ó, no bico. Venho aqui onde eu tenho uma correntinha, trabalho um ponto baixo. Trabalho mais uma corrente no mesmo espaço, eu trabalho novamente um ponto baixo, formando o meu bico. E agora, eu vou seguir novamente por toda a minha volta, tá? Ó. Trabalhando dessa forma, tá aqui o meu biquinho, ó. E eu vou trabalhar dessa forma, ó. Essa primeira carreira aqui, eu vou colocar branco, depois eu vou vir com a próxima carreira, tá? Com outra cor, até eu colocar minhas quatro cores, tá? Coloquei o branco, depois eu vou colocar o azul marinho, depois o laranja e o rosa, ou eu finalizo com rosa e volto aqui com vocês quando eu tiver com as minhas quatro carreiras de pontos baixos, de cada uma cor que eu tenho, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui as minhas quatro carreiras, branco, azul marinho, rosa o bebê e o laranja bebê, tá? Cheguei aqui no finalzinho novamente, ó. Trabalhei minhas quatro carreiras de ponto baixo, ó, como ficou na lateral, ó, tá? Agora, isso aqui é opcional, se vocês quiserem deixar dessa forma, vocês deixam, tá? Mas como eu ainda tenho ainda o restinho de fio, vou tentar colocar eles aqui no pano. Então, vamos lá, eu vou subir três correntinhas aqui, e aqui mesmo eu vou trabalhar mais dois pontos altos, um e dois. Uma corrente de separação, venho no mesmo espaço e trabalho mais... Não, gente, eu vou trabalhar duas correntinhas de separação aqui. Duas correntinhas, no mesmo espaço eu vou repetir mais três pontos altos. Um, dois e três. Trabalho uma corrente de separação, vou pular um, dois, três, no quarto ponto eu prendo com ponto baixo. Uma corrente de separação, vou pular um, dois, três, no quarto, eu vou repetir novamente o meu leque de três pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço, mais três pontos altos. Dois e três. Uma corrente de separação, vou contar um, dois, três, no quarto, ponto baixo. Uma corrente de separação... Vou contar um, dois, três, no quarto, vou repetir o meu leque. Nesse processo, eu vou trabalhar, tá, gente, ó? Tá vendo aqui como vai ficando? 
Vou trabalhar até chegar aqui no bico e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui, ó, cheguei aqui, ó, eu não tenho mais oito pontos altos. Então, eu vou só contar um, dois, no terceiro eu vou prender, ó, uma corrente e agora eu conto aqui, ó, um, dois e aqui em cima do meu ponto, tá, do bico, onde eu tenho uma correntinha. E aqui eu vou repetir novamente o meu leque de três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos, tá? Se no de vocês também não der a mesma quantidade de ponto que deu aqui no meu, tá? Vocês faz isso, tá bom? Que não vai mudar nada. Uma corrente e agora continua. Um, dois, três, no quarto, vocês prende. Uma corrente, um, dois, três, no quarto, o, o leque. Vocês vão trabalhar assim por toda a volta, tá? No trabalho de vocês aí, por toda a volta, em todos os bicos, vocês vão repetir o mesmo processo, tá? E aí, eu volto com vocês na próxima carreira. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá? Ó, como ficou, ó. Tá, e agora eu vou trabalhar mais uma carreira aqui, tá? Vou trabalhar aqui uma correntinha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei, vou prender. Tá? Com ponto baixíssimo. Trabalho uma laçadinha e já passo meu fio. Aqui agora, no mesmo espaço, eu vou colocar meu fio, tá? E vou pegar o fio aqui de outra cor, vocês trabalham aí. Se não quiser também, não precisa, tá? Não é opcional, só assim também já dá. E vou trabalhar aqui, ó, três correntinhas. Dois, três. Vou no próximo ponto aqui a seguir, trabalho um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. E aqui dentro do espaço de duas correntinhas, vou trabalhar aqui, tá? Dois pontos altos. Dessa forma. Duas correntes no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Ou um, se vocês preferirem. E agora, para cortar só um pouquinho, só meu fio, para cada ponto eu vou trabalhar um ponto alto. Desta forma, ó. Tá? Só aqui, só, só aqui no bico. Tá aqui. E agora eu trabalho uma corrente, venho aqui dentro do, do, do ponto baixo, um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui, ó. No primeiro ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntes, novamente, dois pontos altos. E agora, um ponto para cada ponto de base que eu tenho, desta forma. Tá? Ó, e vai ficando assim. Tá bom, gente? Vocês trabalham aí, quando chegar aqui no bico, vocês vão repetir o mesmo processo, vocês vão dar a volta por completo. Eu vou trabalhar essa volta, se eu tiver o fio rosa ainda, eu vou trabalhar na cor rosa e mais uma carreira na cor branca, tá? Que são as quatro cores que eu tenho aqui, tá bom? As que der pra me dar uma volta completa, eu vou dar, as que não dá... Eu deixo pra lá, tá bom? Então, vocês trabalham aí, e quando eu finalizar minhas carreirinhas aqui, minhas quatro carreiras, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, eu trabalhei aqui, ó, como eu não tenho mais o fio branco, tá? Eu só tinha mesmo só o laranja e o azul marinho, e tem um restinho do rosa, tá? Então, eu vou trabalhar minha última carreira aqui, tá? Vou vir aqui, ó, no pezinho onde eu prendi meu fio, e vou amarrar meu fio novamente, Tá? Trabalho uma correntinha de pontos baixos. E agora eu vou trabalhar todos em ponto baixo. Venho aqui no próximo e trabalho um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. No próximo aqui também outro ponto baixo aqui na parte do bico. E aqui outro ponto baixo. Venho dentro do espaço aqui de duas correntinhas e trabalho também um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir nesses dois pontinhos aqui, ó. E vou trabalhar um picôzinho, ó, tá? 
Trabalho aqui o meu picô e dentro do mesmo espaço eu prendo com ponto baixo. E agora para cada ponto de base eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Ponto baixo, vem aqui no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, aqui no espaço de uma corrente um ponto baixo, aqui no outro também e vou subir com ponto baixo, ó, desta forma até chegar lá no bico novamente, tá gente, ó. Cheguei aqui no bico, um ponto baixo, e vou subir três correntes. Venho aqui nos, nas duas alcinhas, ó, e formo o meu picô. No mesmo espaço, um ponto baixo, tá? E dessa forma, gente, ó, vai ficando assim, tá, gente? Ó. Ele vai ficando dessa forma, tá, ó? E aí, vocês vão continuar aí por toda a volta. No bico, vocês vão fazer da mesma forma, tá, ó? Vocês vão dar a volta em toda a lateral. E é isso, espero que vocês gostem. Vocês chegando aqui, vocês finalizam com ponto baixíssimo. E remata aí o fiozinho de vocês da forma que vocês preferem, tá bom? Vou trabalhar a minha aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva aqui no canal para vocês estarem me ajudando. E compartilha aí também, tá gente? E é isso, fica todo mundo com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo.